ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுகன்ஸ் குக்கரி இப்போ வந்து நிறைய தீபாவளி ஸ்வீட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பாதுஷா பாதுஷா வந்து நல்ல சாஃப்டாக அதே சமயத்தில் ரொம்ப ஜூஸியாக கடையில் இருக்கிற மாதிரி வீட்லேயே எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாதுஷா செய்கிறதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ரெண்டு கப்பு மைதா மாவு இது வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு நானூற்றம்பது கிராம் இருக்கும் அது கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா அல்லது ஆப்ப சோடா அது கூட டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு அப்புறம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நெய் சேர்த்து நம்ம பிசைகிறதுனால பாதுஷா வந்து நல்ல நெய் மனத்தோடு அதே சமயத்தில் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உப்பு நெய் அப்புறம் பேக்கிங் சோடா இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எல்லா மாவுலேயும் பரவி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி இப்போ செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து பாதுஷா தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்ச பிசைஞ்சிக்கலாம் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் பால் ஊற்றி பிசைஞ்சிங்கன்னா இன்னுமே கொஞ்சம் ரிச்சாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்காக நான் காய்ச்சி ஆற வச்சுனா பாலை எடுத்து நான் பாதுஷா பிசைகிறேன் இது வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கோங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் மாவு வந்து நல்ல சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சாச்சு இதை நல்லா நீங்கள் வந்து ஒரு பரோட்டாலாம் பிசைகிற மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கை வச்சு நல்லா அமுத்தி பிசைஞ்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா மூடி போட்டு ஊற விட்டுருங்க இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இந்த மாவை எடுத்து குட்டி குட்டி உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் நம்ம பூரிக்கு சப்பாத்திக்கெலாம் எடுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரே சைஸ் பால்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு பாதுஷா எல்லாம் ஒரே சைஸாகவும் அதே சமயத்தில் ஒரே ஷேப்லேயும் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பாதுஷா செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கிற ஒரு உருண்டையை எடுத்து உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா உருட்டிக்கோங்க அதில் எந்த கிராக்ஸும் இருக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சைடில் லைட்டாக கொஞ்சம் மாவை இழுத்து மடித்து விடணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டினியூஸாக இழுத்து மடித்து விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பூ டிசைன் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி தான் நிறைய ஸ்வீட் ஸ்டாலில் கடையிலலாம் இருக்கும் இல்லையா பாதுஷா பார்க்கவே ரொம்ப டெம்டிங்காக பூ மாதிரி அழகாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஷேப் தான் இது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு இல்லை எனக்கு இந்த டிசைன்லாம் வராதுங்க அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஜஸ்ட் அந்த உருண்டையை எடுத்து உள்ளங்கையில் உருட்டிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நடுவில் ஜஸ்ட் ஒரு ஓட்ட மாதிரி இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் ட்ரெடிஷ்னல் பாதுஷா நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஷேப் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வச்சுருக்கிற எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி பூ டிசைன்லேயும் நார்மல் ட்ரெடிஷ்னல் டிசைன்லேயும் நீங்கள் வந்து செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்மளோட பாதுஷா எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இனிமேல் இதை எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியது தான் பாக்கி இப்போது நான் வந்து எண்ணெய் சூடு பண்ணியிருக்கிறேன் எண்ணெய் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு எண்ணெய் ஓரளவுக்கு சூடானால் போதும் நம்ம வச்சுருக்கிற பாதுஷா எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு அஞ்சு இல்லை பத்து அஞ்சு அஞ்சு போதும் அஞ்சு அஞ்சாக போட்டு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் உங்களோட சட்டியோட அளவை பொறுத்து போடும்போது நல்லா பொறுமையாக மெதுவாக போடுங்க இல்லாட்டி வந்து எண்ணெய் மேலே தெரிச்சிடும் ஓரளவுக்கு வெந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ரெண்டு சைடும் திருப்பி போடணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு ரெண்டு சைடும் ஒரே கலராக கிடைக்கும் இல்லாட்டி வந்து ஒரு சைடு டார்க் கலராகவும் இன்னொரு சைடு வந்து லைட் கலராகவும் இருக்கும் அப்போ பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா பொறுமையாக திருப்பி போடுங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட பாதுஷா எல்லாம் எண்ணெயில் நல்லா புரிஞ்சிருச்சு இந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு கலர் கிடச்சிருச்சு அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளோட பாதுஷா எல்லாத்தையும் எடுத்து தனியாக ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நம்ம வச்சுருக்கிற எல்லா பாதுஷாவையும் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாதுஷாவுக்கு பாகு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் பாகு செய்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு கப்பு சர்க்கரை சேர்த்துருக்குறேன் நம்ம வந்து ரெண்டு கப்பு மைதா மாவு எடுத்துருக்குறோம் ஸோ அதனால் ஒரு கப்பு வந்து நீங்கள் பாகு காய்ச்சினிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு கப்பு சர்க்கரை சேர்த்துட்டு
இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் அப்பப்போ நீங்கள் வந்து பாகுபதம் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது கொஞ்சமாக நம்ம வந்து கரண்டியில் இருக்கிற அந்த பாகை எடுத்து இப்படி செக் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் ஒரு கம்பி மாதிரி நீண்டு வருது இல்லையா உடையாமல் ஸோ இந்த பதம் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா பாதுஷா அது எல்லாத்தையும் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நீங்கள் வந்து பரட்டி எடுக்க வேண்டியது தான் பாதுஷா வந்து பாகில் ஊறணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரெண்டு சைடும் நல்லா அந்த பாகு எல்லாம் கோட்டிங் ஆகிற மாதிரி பரட்டி பரட்டி எடுத்துகிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் எடுத்து தனியாக ஒரு பிளேட்டில் வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட பாதுஷா எல்லாம் ரெண்டு சைடும் சுகர் சிரப் நல்லா கோட்டாகிடுச்சு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இந்த மாதிரி வச்சதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் அந்த சிரப் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ட்ரை ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதாங்க இப்போ வந்து நம்ம கடையில் வாங்குகிற மாதிரி ரொம்ப சூப்பரான அதே சமயத்தில் ரொம்ப சாஃப்டான பாதுஷா வந்து வீட்லேயே செஞ்சாச்சு இதே மாதிரி பாதுஷா வந்து நீங்களும் இந்த தீபாவளிக்கு உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுகன்ஸ் குக்கரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஈஸியான அதே சமயத்தில் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி கலக்கலா அதுதாங்க பார்க்க போகிறோம் இது சில ஊரில் வந்து சோழி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இதோட ஷேப் வந்து சோழி மாதிரி இருக்கிறதுனால சோழின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் இப்போ எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்த ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு ரெண்டு கப்பு மைதா மாவு எடுத்துக்கலாம் பொதுவாக இந்த கலக்கலா வந்து மைதா மாவில் தான் செய்வாங்க உங்களுக்கு மைதா மாவு வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கோதுமை மாவில் கூட செய்யலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது கூட இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா முதல்ல பிசைஞ்சிக்கலாம் அந்த நெய்யோடு அந்த மாவெல்லாம் ஒன்று சேர கலக்கிற மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாவை வந்து நல்லா கலந்தாச்சு நெய் கூட அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாவை வந்து நல்ல சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கணும் பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வந்து கை வச்சு பிசைஞ்சி பிசைஞ்சிங்கன்னா தான் மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி மாவு சாஃப்டாக இருந்தால் தான் நம்ம கலக்கலாவை எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கும் போது நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் அதே சமயத்தில் ரொம்ப வாயில் போட்ட உடனே கரைகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சாச்சு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் மாவு இது எல்லாத்தையும் சீடைகள் மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக உருட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ அந்த உருண்டையை எடுத்து உள்ளங்கையில் வச்சு இப்படி க பெருவிரல் கட்டை விரல் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு இப்படி நசுக்குனிங்கன்னா போதும் அப்படியே அழகாக உங்களுக்கு சோழ் ஷேப் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் இதுக்கு வந்து தனியாக உங்களுக்கு அச்சு விற்கிது அந்த மாதிரி அச்சு வந்து உங்களுக்கு கிடச்சதுன்னா நீங்கள் அதில் செய்யலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் கையாட்டியே செய்யலாம் அதுவும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி சீப்பு சீப்பு வந்து நல்லா புது சீப்பாக இருக்கிறத எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அதில் கூட செய்யலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி சீப்பில் செய்யும்போது உங்களுக்கு வந்து அதில் ஒரு டிசைன் மாதிரி கோடு கோடாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி செய்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து எது ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு அதில் செஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி மாவு எல்லாத்தையும் சோழிகளாக உருட்டி எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நம்ம சீப்பில் பண்ணது அதுவே நீங்கள் வந்து கையில் பண்ணதாக இருந்தால் கொஞ்சம் வந்து வள வளன்னு இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் பொறித்து எடுத்துடலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து சோழிகளை போட்டு பொறித்து எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி பொறிக்கும் போது எண்ணெயை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அப்பப்போ இந்த சோழிகளை வந்து திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா சைடும் ஒரே கலர் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த எண்ணெயில் உள்ள பபுள்ஸ் எல்லாம் அடங்கிடுச்சு அப்படின்னா வந்து நமக்கு சோழிகள்லாம் வெந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இதை வந்து எடுத்து தனியாக ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம வச்சுருக்கிற எல்லா சோழிகளையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எல்லாத்தையும் பொறிச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த ஸ்வீட்டுக்கு தேவையான பாகு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் பாகு செய்கிறதுக்கு ஒரு கப்பு சர்க்கரை அது கூட கால் கப்பு ஜஸ்ட்டு அந்த சர்க்கரை நனைகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுனா போதும் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக
இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு விரலுக்கு இடையில் அந்த பாகை வச்சு செக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கம்பி மாதிரி வருது இல்லையா இதுதான் ஒரு கம்பி பதம் இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்கிற இந்த கலக்கலா ஸ்வீட்டு அது மேலே வந்து ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இந்த பாகு வந்து எல்லா கலக்கலா அந்த ஸ்வீட் மேலேயும் படுற அளவுக்கு இந்த மாதிரி பாக வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டிங்கன்னா போதும் இந்த பாகு எல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடும் உங்களுக்கு வந்து கலக்கலா ஸ்வீட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இந்த மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய தீபாவளி ஸ்வீட் ரெசிபீஸ் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது கூட பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்பாருங்க <laughs> இதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சிக்கிட்டே இருங்க அப்போதான் வந்து நல்லா காஜா கிறிஸ்பியாகவும் அதே சமயத்தில் மாவும் கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ மாவை வந்து நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா மூடி போட்டு அப்படியே மூடி வச்சுருங்க அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இதுக்கு தேவையான பாகு ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ பாகு செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் முக்கால் கப்பு சக்கரை எடுத்துக்கலாம் எந்த கப்பால் நீங்கள் மைதா மாவு அழந்தீங்களோ அதே கப்பால் ஒரு முக்கால் கப்பு சக்கரை எடுத்துக்கோங்க அது கூட சக்கரை முழுகிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு இதை நல்லா கரைச்சிட்டு இது நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க இப்போ பாருங்கள் பாகு வந்து நல்லா கொதிக்குது இது வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு கம்பி பதம் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இப்படி இழுத்தா ஒரு கம்பி மாதிரி வருது இல்லையா ஸோ கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணி இந்த பாகை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு மாவு வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இதை இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து நல்லா சப்பாத்தி மாதிரி திரட்ட போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஃப்ளோரில் வந்து கொஞ்சம் மாவுலாம் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அடியில் ஒட்டாது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பெருசாகவே நம்ம வந்து திரட்ட போகிறதுனால அதுக்கேற்றாப்பில் மாவு நல்லா டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் மெலிசாக திரட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் மெலிசாக திரட்டணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு காஜா நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் அதே சமயத்தில் நிறைய லேயர்ஸும் கிடைக்கும் இந்த ஸ்வீட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இனிப்பே இருக்காதுங்க ரொம்ப மைல்டான இனிப்போட ரொம்ப கிறிஸ்பியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார் வேணாலும் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து நல்லா மெலிசாக திரட்டியாச்சு இப்போ இந்த மாவை வந்து சதுரம் இல்லாட்டி செவ்வக வடிவில் கட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பீசஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி இந்த மாவு மேலேயே வச்சுடுங்க ஸோ அவ்வளோதான் நமக்கு சூப்பராக செவ்வக வடிவில் கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த மாவை வந்து உருட்ட போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உருட்டிட்டு அது மேலே மாவு தடவிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப உருட்டிட்டு அது மேலே மாவு தடவிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி மாவு தடவி தடவி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து லேயர்ஸ்லாம் நல்லா ஃபார்ம் ஆகும் அதே சமயத்தில் நீங்கள் ஒன்றுத்தோட ஒன்று லேயர் வந்து ஒட்டாது நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது லேயர்ஸ்லாம் அப்படியே அழகாக பிரிஞ்சு வந்து சூப்பராக தெரியும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து மாவு தடவி தடவி உருட்டுறோம் இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்து இந்த மாவு மேலே தடவிக்கோங்க தடவிட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பீஸை ஒட்டிடுங்க ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு லேயர்ஸ் வந்து பிரிஞ்சு வராது இதை நல்லா ஒரு தடவை உருட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம பீஸ் போட போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ அழகாக பீஸ் போட்டாச்சு இதை வந்து நம்ம ஆள்காட்டி விரல் வச்சு லைட்டாக ஒரு தடவை ந நடுவில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லேயர்ஸ்லாம் ரொம்ப அழகாக விரிஞ்சு வரும் ஸோ அதுக்காக லைட்டாக ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம அதெல்லாம் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எண்ணெய் வந்து இதுக்கு ரொம்ப சூடாகவே இருக்கக்கூடாதுங்க சிம்மிலேயே வச்சு சூடு பண்ணுங்க லைட்டாக சூடாக இருந்தால் போதும் எண்ணெய் நீங்கள் வந்து அந்த மாவை வந்து போட ஆரம்பிச்சிடலாம் எண்ணெய் வந்து ரொம்ப சூடாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து காய்ச்சலாம் போடும்போது அந்த லேயர்ஸ்லாம் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு ரொம்ப விரிஞ்சு போயிடும் அது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஷேப்லேயே உங்களுக்கு கிடைக்காது அதனால் மிதமான சூட்டில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க 
ஓரளவுக்கு லைட்டாக வெந்ததுக்கு அப்புறம் தேவைப்பட்டால் வந்து திருப்பி போடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா சைடும் ஈவனாக வேகும் இப்போ பார்த்தாலே தெரியுது உங்களுக்கு லேயர்ஸ்லாம் நல்லா ஃபார்ம் ஆகி வருது இப்போ பாருங்கள் இந்த காஜாலாம் நல்லா பொன்னிறமாக செவந்துருச்சு இப்போ இதை வெளியில் எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு இதை சர்க்கரை பாகில் போட்டுருங்க சர்க்கரை பாகில் ரொம்ப நேரம் நீங்கள் ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து பாகில் ஊறி போய் சவு சவுன்னு ஆகிடும் கிறிஸ்பியாக இருக்காது உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் நல்லா அந்த பாகில் போட்டுட்டு நல்லா அது எல்லா சைடும் சுகர் சிரப்பை வந்து கோட்டாகிற மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் நல்ல கிறிஸ்பியான அதே சமயத்தில் ரொம்ப ஸ்வீட்டான காஜா வந்து ரெடி ஆகிடும் இது செய்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இருபது நிமிஷத்துலேருந்து முப்பது நிமிஷம் தாங்க ஆகும் அதே சமயத்தில் ரொம்ப சூப்பரான ஸ்வீட்டு குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த ஸ்வீட் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சுகன்ஸ் குக்கரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thanks for watching.